Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – решение показательных уравнений. Ну или просто показательные уравнения. Итак, показательные уравнения – это уравнение, в котором неизвестная величина находится в показателе степени. Итак, секундочку, давайте я пустую возьму. Ага. Так, э, все. Например, вот у вас уравнение АХ. Ой, а x говорю, нет, давайте не АХ возьмем. Итак, вот у вас уравнение 4х плюс 5 равно 0. Оно считается линейным. Линейное уравнение. К примеру, 2х минус 1 равно, например, х. Это иррациональное уравнение. Вы это уже брали x в квадрате плюс 5x минус 4 равное 0. Это у нас квадратное уравнение. А уравнение вида 3 в степени x плюс, ну, плюс 3, хотя нет, плюс нельзя, конечно, здесь брать. Давайте плюс 9 равное 0. Это показательное, показательное уравнение. Показательное уравнение. Смотрите, чем отличаются все эти уравнения от показательных? Что такое вообще показатель степени? Да? Вот, например, вот у нас здесь, вы не знаете, единственное, это 3 степени x. То есть для вас это что-то новое. В данном случае x это показатель, показатель степени. В простонародье просто степень. То есть если вы скажете степень x, да, 3 в степени x, ничего не ну, глобального не случится. Вот. Но на самом деле в книгах записывают его как показатель степени. 3 – это основание. Основание. То есть, а 3 в степени х – это уже показательная функция. То есть, если вы видите, например, такое, что ну, 25 в степени х минус 5 равное 0. Вот здесь 25 в степени х, как только появляется что-то, что в степени х, да, в степени х, все, она считается показательным уравнением. У вас считается. Итак, теперь давайте среди этих прочих уравнений определим, какие из них являются показательными. Посмотрите, первое, является ли оно показательным уравнением? Как вы думаете? Давайте две секунды вам. Раз, два. Конечно, является, потому что у нас степень, видите, 3 в степени х минус 1, а здесь, ой, 3 в степени х, я сказала, 3х минус 1 в степени, а здесь 7 минус 5х в степени. Дальше, второе, является ли оно у нас показательным уравнением? Нет, не является. На самом деле она является уравнением четвертой степени, вообще биквадратное даже, скажем, биквадратное уравнение. Вы это проходили в восьмом классе. Дальше. Следующее, третье, вы также эту тему проходили, это называется иррациональное уравнение. Что почему иррационально? Потому что у нас появляется корень квадратный. Иррациональное уравнение. Дальше. Здесь у нас является ли на показательном уравнении? Посмотрите, посмотрите, что у нас здесь степени. Вот, в степени есть х, видите, х плюс 1. Значит, это показательное уравнение. Здесь у нас, о, смотрите, какое оно большое, здесь у нас уравнение. И, как видите, это у нас не показательное уравнение, это обычное квадратное уравнение, такое немного усложненное, но это квадратное уравнение. Хоть даже у нас, видите, степень есть 1 четвертая, а, слушайте, так это, так это иррационально. Как? Хм. Это смешанное, там будет и квадратное, и, и иррациональное, короче, будет иррационально. Но суть в том, что это не показательно. Хоть даже есть 1 четвертая в степени, оно не является показательным, потому что в показателе, в степени должен быть x, короче, должна быть переменная. Да? А там может быть y, t, a, b, любая буква алфавита, но главное, чтобы она была в степени. Следующее, следующее, шестое, это точно будет уже показательным уравнением. Да, показательным уравнением. Так, а здесь у нас уже а, на что похоже? Это, это у нас рациональное уравнение. Иррациональное уравнение. Так вот, вот показательное уравнение у нас. Видите, когда у нас показатель, показатели в степени есть х. Итак, методы решения показательных уравнений. 
У нас есть метод подчленного деления, функционально-графический, которым мы не воспользуемся, потому что строить графики мы не будем. Это, Во-первых, это очень достаточно сложно, кропотливая работа, во-вторых, у нас для этого нет времени. Третье. Приведение к одному общему основанию. Вот приведение к одному общему основанию будет всегда. То есть в вашем чек-листе все практически будет на приведение к одному общему основанию. Вынесение общего множества за скобки. Введение новой перемены. Итак, мы начнем, конечно, с самого главного. Это приведение к одному общему основанию. То есть этот метод приведения к одному общему основанию является самым главным. Мы говорили о том, что у нас есть основание, да? Например, вот давайте начнем с функции 3 в степени x. В данном случае x это степень, мы говорили об этом. 3 это основание. То есть привести к одному общему основанию, значит сделать с двух сторон. Вот, например, в этом примере, да, в этом уравнении, надо привести к одному общему основанию. То есть, видите, здесь 27 оснований у нас и 81, они основания. Основания. Но надо их сделать общим. Мы не можем их так оставить. Надо их сделать общим. Как мы сделаем их э, общими? Вы должны думать так. Угу. Какое число объединяется 27 и 81? 27 это 3 в кубе. А 81 это 3 в четвертой степени. Видите ваши тройки? Вот они. Ваши общие основания. То есть 27... Это 3 в кубе. И смотрите, у вас здесь степень 1 минус х же. 1 минус х, вот так вы записываете. Дальше. Здесь у нас 3 в четвертой степени. Но у нас вот это вот. Еще не приведено к одному общему основанию. Да, у нас тройки получились. Но здесь-то 1 делить на 3 в, 8, а, 3 в четвертой. Что вы делаете? У нас есть такое свойство степени. А в степени минус n равно а делить на все а в, 1 делить на а в степени n то есть к примеру если у вас будет так 1 делить на 2 в квадрате скажем то вы его перевернув можете сказать как 2 в минус второй степени так и здесь вы 1 делить на 3 в 4 3 в 4 степени перевернув Можете его записать как 3 в минус 4. Значит, у вас будет так. 3 в степени 3 в кубе. Все это в степени 1 минус х равно 3 в минус 4 степени. Здесь вы должны обязательно раскрыть скобки. У нас есть свойство степеней А в степени n. Все это в m на степени. Когда у нас э, есть степень, она еще раз в какую-то степень возведенная. Что вы делаете? Вы берете и умножаете на эти степени на друг друга умножаете. Тогда у вас будет так. 3 умножить на 1 минус х. Здесь 3 в минус 4. Раскрываю 3 минус 3х равно в минус 4. Ой, 3 в минус 4. А теперь смотрите, вот у вас основания одинаковые. Когда у вас основания одинаковые, вы их опускаете и приравниваете степени. Вот оно. То есть мы... Все это, что э, приводим к, одно, к, одной, к одному основанию для того, чтобы эти основания в конце концов опустить и э, приравнять степени. Вот мы приравниваем степени. Э, давайте минус 3, 3х равно минус 4 минус 3. Минус 3х равно минус 7. И у нас здесь э, обе части делим на минус 3 и х равно 7 третьих. Вот вы его э, решили, ваше уравнение. Пока запишите. Сейчас будем рассматривать второе. Итак, следующее. следующий пример наш выглядит так. 36 умножить на 216 в степени 3х плюс 1 равное 1. Ну, во-первых, чтобы решить это уравнение, вы должны сначала от 36 избавиться в левой части. У вас показательное ваше выражение с показателем, показатель степени, должно остаться единственным в левой части. Левая часть это вот эта вот часть. Вот знак равно, это правая часть, это у нас левая часть. Итак, что вы делаете? Вы делите обе части на 36. Почему мы делим? Потому что здесь умножение стоит. Значит, 216, 3 в степени х плюс 1 равно 1 делить на 36. 
давайте сразу 36 перевернем. То есть у 36 у нас какая степень? У 36 степень единицы. То есть 1 делить на 36 степени 1. Если вы ее перевернете, будет 36 в минус 1. Я так и запишу. 216, 3 в степени x плюс 1 равно 36 в минус 1. И вот я его перевернула. Дальше. Теперь, я думаю так, угу. как, как, какое число объединяет 216 и 36? Я знаю точно, что 36 это 6 в квадрате. Я думаю, ага, а может быть 216 это 6 в кубе? Давайте проверим. 6 в квадрате это у нас 36, значит 36 умноженное на 6. 6, так, 3 в уме, 3 умноженное на 6, 18, 3 в уме, 21, 216. Все, мы доказали, что у нас 6 в кубе это 216. Значит, основание у них общее будет равно, равно 6. Запишем. 6 в кубе. Здесь у нас 3х плюс 1. А здесь 6 в квадрате. 6 в квадрате и пишу 2 в шестой степени. Так. 6 в квадрате в степени минус 1. Итак, что мы делаем? По этому свойству раскрываем скобки. Мы знаем, что значит будем умножать. Это у нас будет 9х плюс 3. А здесь 6 минус во второе. Теперь, когда у нас основание одинаковое, мы основание опускаем. Получаем такое уравнение. Получаем такое уравнение. И это все у нас... Делим на 9. Х равно минус 5 девятых. Ну, спасибо большое. Я надеюсь, будет видно. Ну, прикольно. Так, 5 девятых. Минус 5 девятых у нас будет ответ. Вот так вот. Вот это называется у нас приведение к одному общему основанию. Ну, я, наверное, постараюсь загрузить формулы основания вам напишу все основания и загружу их то есть что чему равно что вы могли это приводить дальше здесь что вы делаете это у нас смотрите метод вынесения общего множителя за скобки то есть смотрите посмотрите на это с этим 5 степени x плюс 1 раскладывается как 5 степени х умноженное на 5 степени 1. Почему? Потому что у нас есть такая формула. При, помните, в седьмом классе у вас было свойство степеней. Если у вас одинаковое основание, при умножении степени складываются. То есть, когда у вас вот так сложение степени, вы его можете разделить на два таких э, выражения. А вот э, 5 степени х минус 1 вы делали... Э, вы Раскладывайте как 5 степени х делить на 5 степени 1. А деление как мы записываем? Мы деление записываем дроби, потому что мы не в первом классе, чтобы записывать обычными двумя чертами. Вот, значит, 5 степени х на 5. Это у нас свойство а в степени n минус m, которое раскладывается на а в степени n деленное на а m, или а в степени n, дробь записано на а, деленное на а в степени m. Значит, запишу так. 5 степени х умножено на 5 плюс 5 степени х плюс э, 5 степени х на 5 равно 31. Так, для особо одаренных запишу так. Э, 5 степени х я могу записать вот так вот еще. Э, я хочу... Это я для чего запишу так? Для того, чтобы вы поняли. Мы, ж, мы сейчас будем выносить э, общий множитель же. Общий множитель будет 5 степени х. И чтобы вы видели четко и ясно что 5 степени х у нас выносится. Вот на общий множитель. Я 5 степени х выношу. Сколько остается 5? Плюс 1. То есть 5 степени х, когда мы от него забираем, у нас будет единица. Здесь мы забираем тоже 5 степени х, у нас остается 1 пятая. Равно 31. Так, давайте здесь мы посчитаем. Получается, ну, сколько это будет? Это у нас будет общий знаменатель 5. Дополнительный множитель 5. 5, 1. 
25 плюс 5 плюс 1, ну, это было понятно, будет равно 31. Так, 5 степени x, равно, ой, 5 степени x умножить на 31 в 5 равно 31. Теперь мы должны избавиться от 30, 31 в 5 степени, а 31 делить на 5. Чтобы от него избавиться, мы должны что сделать? Это же здесь умножение, значит, поделить на эти 31 в 5. Давайте здесь поделим. 31 делить на 31 в 5. Что мы делаем при делении? Мы, пи, э, мы не можем делить дроби. Для этого мы деление заменяем умножение, переворачиваем дробь. 31 и 31 сокращаются, остается пятерка. Значит, 5 степени х равно 5. Видите, мы опять приходим к первому методу. Приведение к одному общему основанию. Вот у вас 5 и 5. У вас и так уже общее основание. Только в правой части 5 в какой степени? Вот здесь вот 5 в какой степени? Пока я буду стирать, подумайте. 5 в какой степени здесь? Итак, кто думает, что 5 в степени 1, тот прав. Потому что здесь 5 в первой степени. Итак, у вас вот общее основание пятерки. Вы их опускаете, и х равно у вас единица. Это ваш ответ. Итак, мы рассмотрели с вами метод введения, выведения за, об, за скобки. Вынесение за скобки, выведение. Ну да. Так, здесь теперь это у нас метод замены переменной. То есть, как вы видите, 3 в степени x плюс 1. Опять по формуле, по свойствам степеней, я его могу так разложить. 3 в степени 1 это у меня 3. Да? Вы уже поняли по предыдущему. Итак, а вот 9 в степени x. Как мы его запишем? 9 это у нас 3 в квадрате. Все это в степени x. И мы это запишем как 3 в степени 2x. 3 в степени 2x вообще для понимания это 3 в степени x умножить на 3 в степени x. Когда у нас одинаковые основания при умножении степени складываются. Значит, x плюс x будет 2x. Я для чего это пишу? Потому что теперь у вас уравнение будет иметь такой вид. 3 в степени 2x минус 3 умножить на 3 в степени x. Я вот это, получается, написала наоборот. Вот так. То есть это можно так сделать. Минус 54 переношу в левую часть противоположным знаком. Я 3 в степени x вот это вот заменяю на t. Да? Тогда видите, вот... 3 в степени 2x. Я сказала, что это 3 в степени x умножить на 3 в степени x. Если мы 3 в степени x заменили на t, то x здесь сколько? Две штуки, верно? Значит, это t умножить на t или t в квадрате. Значит, 3 в степени 2x это у вас t в квадрате. Тогда 3 в степени 2x это у нас t в квадрате минус 3t минус 54 равно 0. Так, я обожаю теорема Виетты. Так что 3, а, t1, умножи, t1 плюс t2, сумма корней у нас равна противоположному коэффициенту при втором члене. Минус 3 это у нас э, коэффициент при втором члене, его противоположное это тройка. Э, произведение корней у нас равна э, минус 54 или свободному члену. Какие два числа при умножении нам дает 54? 6 и 9. Теперь у нас стоит минус 54 да, и плюс 3. Смотрите, когда у вас сумма, вот на сумма корней. А, сумма корней, когда у вас положительная, а вот произведение отрицательное, сумма главное, чтобы была положительная. Значит, число, которое меньше из корней, у нас 6 и 9 стоит. Число какое из них меньше, 6 или 9? 6. Вот 6 у нас будет отрицательным, значит, будет минус 6. А теперь, что мы делаем? Теперь у нас обратная замена. Значит, мы его, вот эти вот числа, подставляем вместо t. 3 в степени x равно минус 6, 3 в степени x равно 9. Смотрите, здесь у нас корней нету. Почему? Ни одна степень вам не даст отрицательное число. Ни одна степень. Значит, вы его и не сможете решить. Так, видите, теперь 9. 9 это у нас... 3 в квадрате. Значит, 3 в степени х равно 3 в квадрате. Да, то опять получается, мы обратно всегда возра... Я вам говорила, мы всегда будем решать через, при... через э, приведение к одному общему основанию. Вот у вас 3 в степени х равно 9. Вы должны привести опять к одному общему основанию. Вы знаете, что 9 это 3 в квадрате. Вы так его записываете. И вот у вас основания, видите, тройки, они одинаковые. Когда вы получили одинаковые основания, вы их опускаете, приравниваете степени. Х равно 2. Значит, у вас только один корень 
в этом уравнении x равно 2. Итак, мы с вами рассмотрели метод... Так, подчленного деления, кстати, мы не рассматривали. Приведение к одному общему основанию – это самый основной вид. Второе – вынесение общего множителя. Вот у нас приведение к одному общему основанию. Вынесение э, общего множителя за скобки. Мы здесь 5 степени х выносили. И введение новой переменной. Я надеюсь, тема была максимально понятна. Если непонятно, перекрутите, переслушайте. Если непонятно так, то задайте вопросы. Ну или посмотрите в интернете. Все, желаю вам удачи с выполнением домашней работы. До свидания.